আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি খেলে কিভাবে খেলে কতটুকু খেলে আপনি ভালো থাকবেন আপনার বাড়তি ওজন কমবে এবং আপনি সারা জীবন সুস্থ থাকবেন তো চলুন আমরা এখন এই আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করব খাবার আল্লাহর দেয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত এবং এই নিয়ামতের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে আপনি কেমন থাকবেন যদি কোনো কারণে আপনি প্রয়োজনীয় খাবার না পান আপনি অপুষ্টিতে ভুগবেন আর যদি আপনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি অতি পুষ্টিতে ভুগবেন আজকে বিশ্ব জুড়ে এটাই চলছে দেখুন এই খবরটি এই গবেষণালব্ধ রিপোর্টটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার ওয়ান ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল ল্যান্ডসেট ল্যান্ডসেটে এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল দু সালে ওই বক্স নিউজটি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কি বলছি দেখেন প্রায় একশো কোটি মানুষ এখন ক্ষুধার্ত এবং দুইশো কোটি মানুষ ভুল খাবার অতিরিক্ত খাচ্ছে ফলাফল মহামারীর মতো স্থূলতা হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস বর্তমান পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা হচ্ছে আটশো কোটি এর মধ্যে একশো কোটি মানুষ খাবার পাচ্ছে না অপুষ্টিতে ভুগছে ক্ষোধার্ত তারা অন্যদিকে এই আটশো কোটি মানুষের মধ্যে দুইশো কোটি মানুষ অতিরিক্ত খাচ্ছে এবং ভুলভাল খাচ্ছে অতি পুষ্টির শিকার তারা ফলশ্রুতিতে তারা আক্রান্ত হচ্ছে স্থূলতা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস এবং এই গবেষণা বলছে এই রোগগুলো এখন মহামারীর রূপ ধারণ করেছে বাংলাদেশেও স্বাস্থ্য সমস্যার একটি প্রধান কারণ এখন অতি পুষ্টি এই দেখুন দু হাজার উনিশ সালের চোদ্দ নভেম্বরের খবর অতিরিক্ত খেয়ে স্বাস্থ্য সমস্যায় সত্তর শতাংশ মানুষ ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেড় হাজার মানুষের উপর এই গবেষণা পরিচালিত হয় অর্থাৎ বাংলাদেশেও এখন দুই ধরনের মানুষের বসবাস এক গ্রুপের মানুষ খাবার পুরোপুরি পাচ্ছে না প্রয়োজনীয় পুষ্টি পুরোপুরি পাচ্ছে না তারা অপুষ্টিতে ভুগছে আবার আরেক গ্রুপের মানুষ অতিরিক্ত খেয়ে তারা অতি পুষ্টি শিকার হয়ে হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস স্ট্রোক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং স্থূলতে আক্রান্ত হয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আগে এই রোগগুলোকে বলা হতো ডিজিজ অব দ্য অ্যাফ্লুয়েন্স ধনীদের রোগ বড়লোকদের রোগ কিন্তু এই রোগগুলো আজকে লাইফ স্টাইলের পরিবর্তনের কারণে এগুলো গরিবদের রোগও পরিণত হয়েছে এই যে দেখুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল এবং ব্রিটিশ গবেষক দল মিলিতভাবে তারা কড়াইল বস্তিতে একটি গবেষণা পরিচালনা করে এবং সেই গবেষণা রিপোর্ট কি বলছে দেখেন ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ঝুঁকিতে বস্তিবাসী জরিপ প্রতিবেদন কি বলছে গবেষণা বলছে অতিরিক্ত চিনি লবণ খাওয়া ফাস্টফুড খাওয়া বস্তিবাসীর উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য দায়ী অর্থাৎ বস্তিতে থেকেও যদি আপনার পুষ্টি বেশি হয় তাহলে আপনি অতি পুষ্টিতে আক্রান্ত হবেন আবার চার পাঁচ কোটি টাকার ফ্ল্যাটে থেকেও যদি আপনি আপনার প্রয়োজনে পুষ্টি না নেন তাহলে আপনি অপুষ্টিতে ভুগবেন তো চলুন আমরা এখন আলোচনা করব আজকে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় আপনি কি খাবেন কখন খাবেন কতটুকু খাবেন এটা প্রত্যেকটা মানুষকে জানতে হবে যদি আপনি সুস্থ থাকতে চান একটি কথা মনে রাখবেন সুস্থতা প্রত্যেকটা মানুষকে অর্জন করতে হবে এটি ড্রাগ স্টোরে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বা কোনো হসপিটালে কিনে পাওয়া যায় না এটি আপনাকে অর্জন করতে হবে এবং সেই জন্য জানতে হবে যে আপনি কি খাবেন কখন খাবেন এবং কতটুকু খাবেন তো চলুন একদম সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত আমরা জানার চেষ্টা করি মোটামুটি কিভাবে খেলে আপনি সুস্থ থাকবেন আপনার ওজন ঠিক থাকবে এবং আপনি এই লাইফ স্টাইল ডিজিজগুলো প্রতিরোধ করতে পারবেন তো শুরু করি ভোর ছয়টা দিন শুরু হলো আপনি ভালো করে ব্রাশ করুন এরপর হালকা কুসুম গরম এক লিটার পানি পান করুন অভ্যাস যদি না থাকে এক গ্লাস দুই গ্লাস করে শুরু করুন ধীরে 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 অ্যাডজাস্ট করতে করতে এক লিটারে পৌঁছবেন এবং এই যে হালকা কুসুম পানি এটি একটা চমৎকার ডিটক্স হিসেবে কাজ করবে এবং আমরা জানি আমাদের শরীরে নানান রকম ক্ষতিকর পদার্থ টক্সিন জমা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত নানান রিয়াকশনের পরিপ্রেক্ষিতে এই টক্সিনগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলোকে দূর করতে হবে 
এবং সেই জন্য বিজ্ঞানীরা বলছেন সকালবেলা খালি পেটে এই যে এক লিটার কুসুম গরম পানি আপনি খাবেন এটা চমৎকার ডিটক্স হিসেবে কাজ করবে আপনার সেই টক্সিনগুলোকে বের করতে সাহায্য করবে এর কিছুক্ষণ পর এই পনেরো বিশ মিনিট পর আপনি আরও এক গ্লাস কুসুম গরম পানি খান তবে এর ভিতরে চা চামচের এক চামচ লেবু মিশিয়ে নিন যদি আপনার অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে তবে আপনার লেবু পানি খালি পেটে খাওয়ার প্রয়োজন নয় ওটা আপনি নাস্তার পরে খাবেন আর যদি আপনার অ্যাসিডিটির কোনো সমস্যা না থাকে তবে এই এক চা চামচ লেবু আপনি হালকা কুসুম গরম পানিতে মেশান এবং এটা আপনি চাইলে স্ট্র দিয়ে খেতে পারেন তাহলে আপনার দাঁতের কোনো ক্ষতি হবে না এবং লেবু পানি লেমন ওয়াটার এটি একটু পাওয়ারফুল ডিটক্স এটি আপনার শরীরের ওই টক্সিনগুলোকে বের করতে সাহায্য করবে এর পনেরো মিনিট পর বিশ মিনিট পর এইবার আপনি এক দুই তিন রকম আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনি সাইট্রাস ফল খান একটা হতে পারে দুটো হতে পারে কমলা মালটা জাম্বুরা যেটা যখন পাচ্ছেন এক মুঠ যথেষ্ট ইনাফ এই যে খালি পেটে আপনি সাইট্রাস ফুল খেলেন এটিকে যা তা মনে করেন না খালি পেটে আপনি যখন সাইট্রাস ফল খাবেন এই খালি পেটে সাইট্রাস ফলে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধের বিস্ময়কর ক্ষমতা শুধু তাই নয় এই সাইট্রাস ফল ডিটক্স হিসেবে কাজ করবে এবং আপনার শরীরে জমানো টক্সিন এবং বিষাণুগুলোকে বের করে দেবে এরপর পনেরো বিশ মিনিট পর আপনি আগের রাতে ভেজানো সব ধরনের বাদাম এবং বীজ সকালবেলা দুটো খেজুর এক টুকরো আদা এক কোয়া বা দুই কোয়া রসুন দিয়ে খেয়ে নিন সপ্তাহে অন্তত তিন দিন খাওয়ার চেষ্টা করুন এবং এই তিন দিন আপনার ভাত রুটি খাওয়ার প্রয়োজন নাই আপনি এই বাদাম এবং বীজ খাওয়ার চেষ্টা করুন সাথে আপনি কিছু অঙ্কুরিত ছোলা মেশাতে পারেন আর বাকি চার দিন আপনি লালাটার এক বা দুইটা রুটি সাথে কিছু সবজি কিছু ছোলার ডাল এবং একটি ডিম খান যদি আপনার ওজন অনেক বেশি থাকে তাহলে কিছুদিন আপনি রুটিটা বন্ধ রাখতে পারেন আপনি সবজি খান একটু ডিম খান কোনো অসুবিধা নাই আর এগারোটার সময় আপনি পৃথিবীর অন্যতম সেরা পানীয়টা খেয়ে নিন ধনে পাতা পুদিনা পাতা লেটুস পাতা পালং পাতা সজনে পাতা এর সাথে তিন চারটা আমলকি বিচি ছাড়া অল্প একটু জিরা অল্প একটু আদা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে ব্লেন্ডারে নিন ভালো করে ব্লেন্ড করুন এরপর ছেঁকে নিন এর সাথে কিছু লেবু এবং এক থেকে দুই চামচ মধু মিশিয়ে খেয়ে নিন পৃথিবীর সেরা জুসটা সকালবেলা এগারোটার সময় আমরা চা সিঙাড়া খাই সমুচা খাই লুচি খাই পুরি খাই বাদ দিন এসব বাজে জিনিস অথবা আমরা মডার্ন ছেলেমেয়েরা এখন ফাস্ট ফুড খাই বার্গার খাই কত কিছু খাই বলে যান এসব যদি আপনি সুস্থ থাকতে চান প্রাণবন্ত থাকতে চান সারা জীবন রোগমুক্ত থাকতে চান তাহলে এক সকাল এগারোটা বারোটার দিকে স্ন্যাক্স হিসেবে খাবেন এই গ্রিন জুস আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি আপনি অনেক 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 রোগকে প্রতিরোধ করতে পারবেন এরপর দুপুরে লাঞ্চ লাঞ্চকে আপনি দুটো পর্বে ভাগ করেন প্রথম পর্বে রেইনবো সালাদ খান যত ধরনের কাঁচা সবজি সালাদ হিসেবে ব্যবহার করা যায় সবগুলোকে ওর মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করুন আপনি শশা নেন টমেটো নেন গাজর নেন ক্যাপসিকাম নেন বিট নেন তারপর আপনি কাঁচা পেঁপে নিন সবগুলোকে চমৎকারভাবে মিশিয়ে আপনি সালাদ করুন এর ভিতরে আপনি একটু টক দই নিন একটু সস নিন একটু আপনি হিমালয়ান সল্ট নিন ওর মধ্যে সরিষার তেল দিন মরিচ নিন পেঁয়াজ নিন চমৎকারভাবে একটি সালাদ বানান দুঃখজনক হলো সত্য যে আমরা বিরিয়ানি যত যত্ন করে বানাই ভুনা মাছ ভুনা মাংস যেভাবে যত্ন করে বানাই আমরা সালাদটা ঠিক তার উল্টোভাবে বানাই আপনি বিরিয়ানি পাক করলেন সাথে শশা কেটে দিয়ে দিলেন তো আপনার ছেলেটি কেন শশাটা খাবে কেন সে খাবে কোন যুক্তিতে সে খাবে যার কোনো টেস্ট নাই সেই জন্য কী করবেন আপনার সন্তান বা আপনার নিজের কাছেও যেন সালাদটা টেস্টি হয় এই জন্য যত উপকরণ দেওয়া যায় যেগুলো খাওয়ার যোগ্য ওখানে মিনিমাম হিমালয়ান সল্ট দেন সরিষার তেল দেন পেঁয়াজ দেন মরিচ দেন ওর মধ্যে একটু টক দই দেন একটু একটু সহজ দেন ব্যাস ইট উইল বি হেলদি অ্যান্ড ইট উইল বি টেস্টি এই রেনবো সালাদ আপনি আগে ছোট্ট এক বাটি খেয়ে ফেলুন এরপর আপনি সাথে সাথে খেতে পারেন অথবা পনেরো বিশ মিনিট পর আপনি দুপুরের লাঞ্চ করুন দুপুরের খাবার এবং এক্ষেত্রে আপনার ভাতের পরিমাণটা হতে হবে ফিক্সড এক কাপ লাল চালের ভাত অলওয়েজ এভরিওয়ার যখন যেখানে খেতে বসেন না কেন আপনাকে যত 
পরিমাণ ভাত আপনার সামনে পরিবেশন করুক না কেন আপনি এক কাপ ভাত ফিক্সড করে আর ভাত নেবেন না পর্যাপ্ত সবজি নিন সালাদ নিন ভর্তা নিন শাক নিন অবশ্য আলু ভর্তা হলে এটা ফিক্সড এক টুকরো মাছ নিন অথবা এক টুকরো মাংস নিন সাথে ডাল নিন ব্যাস হয়ে গেল দুপুরের লাঞ্চ এরপর বিকালবেলা বিকালে হলে কি করি আমরা ঘুরতে বেরোই আমরা সিঙাড়া খাই সমুচা খাই আমরা নানান রকম বার্গার খাই গ্রিল খাই এই যে ইয়াং জেনারেশন আজকে এত অসুস্থ হচ্ছে কেন তরুণ তরুণের মধ্যে হৃদরোগ হচ্ছে কেন ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে কেন কারণ যে খাবারগুলো তারা বিকালে স্ন্যাক্স হিসেবে খাচ্ছে সেগুলো খাবার নয় সেগুলো গার্বেজ সেগুলো হচ্ছে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট সে ভিতরে পাঠায় দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে আর তার ভিতর কষ্ট পাচ্ছে তো কি করবেন বিকালবেলা হেলদি ফুড খাওয়ার চেষ্টা করুন অন্তত সপ্তাহে চার পাঁচ দিন তো খাবেন কি খেতে পারেন আপনি সপ্তাহে তিন চার দিন আপনি এবিসি জুস খান অ্যাপেল বিট এবং ক্যারট এ তিনটাকে অল্প অল্প করে নিয়ে আপনি ভালো করে ধুয়ে নিয়ে ব্লেন্ডারে নিন এক গ্লাস পানির সাথে ওটিকে ব্লেন্ড করুন আপনি চাইলে টেস্টের জন্য এখানে কিছু আপনি আদা দিতে পারেন জিরা দিতে পারেন মধু দিতে পারেন খেয়ে নিন পৃথিবীর অন্যতম সেরা জুস খাওয়া হয়ে গেল অথবা আপনি এক গ্লাস শুধু বিট খান এই বিট অত্যন্ত উপকারী আপনার এটি হৃদরোগ প্রতিরোধ করবে উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করবে আপনার থাকলে উচ্চ রক্তচাপ কমাবে আপনার অনেক 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 উপকার এই বিটের আপনি সপ্তাহে অন্তত দুই তিন দিন বিট খান অথবা যে সিজনে যে ফল পাওয়া যায় সেই রোগ ফলগুলো একটা থেকে দুটো আপনি বিকালবেলা খান একমুট করে দুটো নিতে পারেন ব্যাস তাহলে এই ফলগুলো সপ্তাহে তিন দিন খান আর বাকি তিন দিন আপনি প্রোবায়োটিক ফুড টক দই কারণ সুস্থতার যে নতুন সমীকরণ সেটি হচ্ছে আমাদের সুস্থতার বড় একটা অংশ নির্ভর করে আমাদের পেটের ভিতরে অবস্থিত অনুজীবের উপর সেই অনুজীবকে আপনাকে ঠিক রাখতে হবে অনুজীবের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে অনুজীবের খাবার ঠিক রাখতে হবে তো এই জন্য প্রত্যেক দিন উপকারী অনুজীব সমৃদ্ধ খাবারের নাম হচ্ছে টক দই প্রত্যেক দিন এক কাপ টক দই খাবার চেষ্টা করুন অন্তত সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন তো খাবেন এই টক দই আপনার পেটের অনুজীবের সংখ্যা ঠিক রাখবে এবং আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে এবার রাতের খাবার রাতের খাবার আসলে আমাদের মনে হয় আহা নয়টা দশটার দিকে সেই পেট পুরে খাবো হুম ভুলে যান রাতের খাবার নতুনভাবে ডিফাইন করেন রাতের খাবারকে আপনি সন্ধ্যা সাতটার ভিতরে রাতের খাবার খেয়ে নিন পৃথিবীতে যত হেলদি নেশন আছে যত স্মার্ট নেশন আছে এই চীনে যান জাপানে যান আপনি ভিয়েতনামে যান থাইল্যান্ডে যান আপনি দেখবেন যারা সত্যিকার নেটিভ তারা স্মার্ট এবং হেলদি কেন সন্ধ্যা সাতটার ভিতরে রাতের খাবার শেষ তো আপনি কি করবেন সন্ধ্যা সাতটায় রাতের খাবার খাবেন এবং লাল চালের ভাত খাবেন মাত্র টেবিল চামচে দুই চামচ অথবা আধা কাপ লাল চালের ভাত নেবেন অথবা রুটি খেলে একটি পাতলা লাল আটা রুটি আর যদি আপনার ওজন এখনও অনেক বেশি থাকে কি করবেন যদি ওজন কমাতে চান রাতে ভাত বা রুটি আপাতত বন্ধ রাখুন যতদিন ওজন না কমে তো ততদিন আপনি কি খাবেন এক বাটে সবজি নিন সব ধরনের সবজি নিয়ে এটাকে হালকা তাপ দিয়ে অর্ধ সেদ্ধ করে রান্না করুন এবং পেট ভরার অনুমতির জন্য এখানে কি করবেন কিছু মটরশুটি অথবা সিমের বিচি অথবা বরবটের বিচি যোগ করুন এবং এই সিমের বিচি বরবটের বিচি বা মটরশুটি আপনার অদ্ভুতভাবে পেট ভরার অনুভূতি এনে দেবে অল্প খাবেন কিন্তু মনে হবে যে কত কিছু খেয়েছেন আপনি এর সাথে চাইলে একটু মিক্সড সালাদ নিতে পারেন রেনবো সালাদ খেতে পারেন আর রাতে মাছ মাংস না খাওয়াটা উত্তম আমরা মনে করি রাতে মাছ মাংসটা হেলদি নয় এবং আমরা খাই না আপনিও চেষ্টা করুন ধীরে 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 রাতে মাছ মাংস বন্ধ রাখুন এবং রাতের খাবার আধা ঘন্টা পনেরো এক ঘন্টা পর আপনি কি করুন চা চামচের দুই তিন চার চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার এক গ্লাস পানির ভেতরে নিন ওখানে চা চামচের এক চামচ আপনি লেবু যোগ করতে পারেন ভালো করে মিশিয়ে খেয়ে নিন এবং এটি অত্যন্ত হেলদি একটা ড্রিঙ্কস এটি আপনার ব্লাড সুগার কমাতে সাহায্য করবে আপনার ব্লকেজ কমাতে সাহায্য করবে আপনার হৃদরোগ প্রতিরোধ করবে আপনাকে সুস্থ রাখবে আর আপনি যদি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন বা ঘুমাতে দেরি হয় রাত্রি এগারোটা বারোটা রাত্রি নয়টার দিকে চিয়া বীজ চিয়া সিড চা চামচে দুই তিন চামচ এটাকে ভিজিয়ে রাখুন আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ইনাফ এরপর খেয়ে নিন ব্যাস এটি হচ্ছে রাতের শেষ খাবার এই চিয়া বীজ 
প্রচুর এটি ওমেগা থ্রি আছে আপনার হার্টকে ভালো রাখবে ব্রেনকে ভালো রাখবে আপনার শরীরের সমস্ত ইঞ্জিনকে ভালো রাখবে আপনি সুস্থ থাকবেন এইভাবে যখন আপনি খাবেন ধীরে 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 আপনি সুস্থ কর্মময় দীর্ঘ জীবনের দিকে এগিয়ে যাবেন আর এর বাইরে আপনাকে কিছু সিস্টেম ফলো করতে হবে যদি আপনি সুস্থ থাকতে চান তাহলে কি করতে হবে কিছু খাবার বর্জন করতে হবে যত রিফাইন্ড ফুড আছে লবণকে মিনিমাম পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে এবং চিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ এবং সাদা চাল এবং সাদা ময়দার তৈরি যত খাবার সব পরিত্যাজ্য এগুলোকে বর্জন করুন আর কি বর্জন করবেন এই যে স্ন্যাক্স হিসেবে আমরা যারা খাই পেঁয়াজু পুরি লুচি বেগুনি এগুলো বন্ধ অকেশন ভেরি অকেশনাল হইতে পারে কিন্তু আপনি যদি রেগুলার খান তাহলে আপনি কোনো দিন সুস্থ থাকতে পারবেন না আর কি বর্জন করবেন তৈলাক্ত চর্বিচ্যুত খাবার কাচ্চি বিরিয়ানি মরগ পোলাও এগুলোকে আপনি একশো ভাগ বর্জন আমি করতে বলছি না আপনি অন্তত মাসে একবার বা দুই মাসে একবার খেতে পারেন পরিমাণে অল্প কিন্তু যদি আপনি প্রায় খান তাহলে আপনি কোনো দিন সুস্থ থাকতে পারবেন না আর কি করবেন এই যে টেকনোলজিক্যাল খাবার প্যাকেটজাত প্রক্রিয়াজাত প্রসেসকৃত যত খাবার আছে বাক্সবন্দি যত খাবার আছে বোতলবন্দি যত খাবার আছে প্যাকেট বন্দি যত খাবার আছে এগুলো থেকে শত মাইল দূরে থাকুন আমরা এইটুকু বলতে পারি যে এগুলো খাবার খেলে আপনি অসুস্থ হবে নি কোনো ডাক্তার আপনাকে সুস্থ রাখতে পারবে না কোনো হসপিটাল আপনাকে সুস্থ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো আপনি বর্জন না করবেন আর বর্জন করবেন ফাস্টফুড এই ফাস্টফুড ফাস্ট আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে সেই জন্য এই ফাস্টফুড বর্জন করবেন আর দুধের তৈরি যত ফ্যাটি ফুড আছে এই যে আইসক্রিম মিষ্টি দই বাটার তারপর হচ্ছে বিভিন্ন রকম মিষ্টান্ন এগুলো আপনি বর্জন করবেন যদি খেতেই হয় মাঝে মাঝে খুব অল্প পরিমাণ কিন্তু নট রেগুলার আর মাছ মাংসের পরিমাণটাকে আপনাকে একটা সিস্টেমে আনতে হবে আপনার আমরা এইভাবে মনে করি কোয়ান্টামে যে আপনি সপ্তাহে দুই দিন ছোটো মাছ খান দু দিন বড়ো মাছ এবং একদিন মাংস খান বেটার মুরগির মাংস বাকি দুই দিন উদ্ভিজ্য আমিষ যেটাকে আমরা নিরামিষ বলি এটা আসলে উদ্ভিজ্য আমিষ লাল চালে ভাত লাল আটা রুটি তারপর হচ্ছে বাদাম ডাল বীজ বিন এগুলো হচ্ছে উদ্ভিজ্য আমিষ আর রাতে মাছ মাংস খাবেন না এবং প্রতিদিন একটি ডিম খান আর তেলের ব্যাপারে আপনাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে একটি কথা মনে রাখবেন কোনো তেলি উপকারী নয় আপনি যে তেলি খান না কেন যে যুক্তিতেই কোনো তেলি উপকারী নয় কিন্তু যেহেতু তেল ছাড়া চলা মুশকিল তেলটাকে মিনিমাম ব্যবহার করতে হবে মাথা পিছু প্রতি মাসে আধা লিটার আর ধূমপান দয়া করে ধূমপান বর্জন করবেন এই যে স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক এবং অ্যাসিডিটি এইসবের পেছনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হচ্ছে ধূমপান আর আপনি ঘুমটা হতে হবে পরিমিত এবং সাউন্ড স্লিপ কমপক্ষে ছয় ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা ঘুমানোর চেষ্টা করবেন আর সপ্তাহে অন্তত তিন চার দিন স্নানবাদ করবেন সূর্য স্নান প্রকৃতির অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ওষুধ হচ্ছে সূর্যালোকে অবগ্রহণ করা সপ্তাহে তিন চার দিন শরীরের অন্তত টোয়েন্টি পারসেন্ট এক্সপোজ করবেন মৃদু সূর্যালোকে সকাল দশটা সাড়ে দশটা এগারোটার দিকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট ইনাফ আর প্রতিদিন এক ঘন্টা শারীরিক পরিশ্রম করবেন শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া কোনো দিনে আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন না আর সপ্তাহে অন্তত এক বা দুই দিন রোজা উপবাস বা ফাস্টিং যেটাকে বলে অটো ফ্যাজি আপনার রোজা উপবাস বা ফাস্টিং আপনাকে অনেক অনেক সুস্থ রাখবে তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে খাবারগুলোর নাম বললাম যেভাবে খেতে বললাম যে পরিমাণে খেতে বললাম সেভাবে খাওয়ার চেষ্টা করুন আমরা এটুকু বলতে পারি আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ওজন অর্জন করতে পারবেন আপনি সারা জীবন সুস্থ থাকবেন এবং আপনি সুস্থ কর্মময় একটু দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হবেন এবং এটি আমাদের প্রত্যাশা তো সবাই ভালো থাকুন খোদা বেজ আসসালামু আলাইকুম